ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சூப்பர் ஹோம் மேக்கர் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் ஐட்டம் பார்க்க போகிறாங்க ஏன்னா இப்போ தீபாவளி சீசனாக இருக்கிறதுனால கம்பல்சரி எல்லார் வீட்லேயுமே ஸ்வீட் செய்வோம் இந்த வாட்டி நான் செய்கிற ஸ்வீட் வந்து நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திணை அதிர்சம் நார்மலாக அதிர்சம் வந்து அரிசியில் தான் செய்வோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக திணையில் செய்யலான் இருக்கேன் அதை இன்றைக்கி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் சொல்ல போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராகவே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாமா திணை அதிர்சம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம் திணை எடுத்துக்கணும் திணை வந்து நான் முந்நூறு கிராம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முந்நூறு கிராம் திணையில் வந்து கம்பல்சரி ஒரு மினிமம் ஒரு பதினஞ்சு அதிர்சம் நம்ம செய்திடலாம் திணை வந்து நல்லா அலசிட்டு நல்லா ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஏன்னா இப்போ மழை சீசனாக இருக்கிறதுனால நம்ம வெயில் பார்க்க முடியாது நம்ம ஃபேனை கீழே ஒரு வெள்ளை துணியோ இல்லை காட்டன் கிளாத் வச்சு நல்லா காய விட்டால் போதும் காய வைக்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ஈரம் லைட்டாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ரொம்ப நல்லா ட்ரையாக காய வைக்கக்கூடாது நார்மலாக அது அரிசி அரிசி அதிர்சத்துக்கு எப்படி காய வைப்போமோ அதே மாதிரி கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்தாவே போதும் ரொம்ப ட்ரையாக காய வச்சுடாதீங்க நீங்கள் மிஷின் இருந்ததுன்னா மிஷினில் கொடுத்துக்கோங்க நிறைய குவான்டிட்டி இருக்கும்போது மிஷினில் கொடுத்து நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் நான் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் வீட்லேயே வந்து மிக்சி ஜார்லேயே போட்டு நான் அரைச்சிக்கிட்டேண்ணா இங்கே பாருங்கள் அரைச்சிட்டு இது மாதிரி ஜலிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ண்ணா இது மாதிரி நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துக்கோங்க முந்நூறு கிராம் வந்து திணை அரிசிக்கு இரநூறு கிராம் வந்து பாகு வெள்ளம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ண்ணா பாகு வெள்ளம்னு கேட்டிங்கன்னா கடைகளில் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க அதுவே அதுதான் வாங்கிக்கணும் நார்மல் வெள்ளம் காட்டி இது வந்து கொஞ்சம் இல இலகுன தன்மை இருக்கும் அதுதான் பாகு வெள்ளம் இதுக்கு வந்து ஏலக்காய் வந்து ஒரு ஆறு ஏலக்காய் எடுத்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி வெள்ளத்தை நல்லா உடச்சி வச்சுக்கிட்டு தண்ணியில் போட்டு கரைச்சிட்டு வடிகட்டிட்டு ஏன்னா ப வெள்ளத்தில் வந்து நிறைய வந்து குப்பை தூசெல்லாம் இருக்கும் அது வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பாகு எடுங்க பாகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா திக்காக நல்லா பாகு எடுத்துக்கணும் பாகு எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஒட்டக்கூடாது உருட்டுனா வரணும் உருட்டுற பதம்னு சொல்லுவாங்களே தண்ணியில் போட்டால் நம்ம உருட்டி பார்த்தோம்னா நம்ம வரணும் அது மாதிரி உங்களுக்கு காட்டம் பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா கிண்டிக்கிட்டு பாகு வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டோன்னா உருட்டுற பதம் வரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இது மாதிரி போட்டிருக்கேன் இப்போ எடுத்து பார்த்தா நல்லா உருட்டுற மாதிரி வரணும் இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி வரணும் இங்கே பாருங்கள் உருட்டின பதம் வந்தோன்னா அதுக்கப்புறம் மாவு போட்டு நம்ம கிளறிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு மா மாவு போட்டு நீங்கள் கிண்டிக்கோங்க இது மற்ற யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது கரண்டி இல்லைனா மற்ற யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் ஒட்டாமல் நல்லா கிண்டுறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்காக தான் நான் வந்து மற்ற எடுத்துக்கிட்டேன் கரண்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கரண்டி காம்பை எடுத்துக்கிட்டீங்க எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா கரண்டி அந்த இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து நமக்கு சரியாக வராது அதிலே நிறையா ஒட்டிக்கும் கரண்டி காம்புங்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஹேண்டில் இருக்குல்ல அதை எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் இதில் வந்து நீங்கள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சுக்குத்தூளும் போட்டுக்கலாம் சுக்குத்தூள் போட்டால் ரொம்ப மனமாக இருக்கும் நான் வந்து ஒன்லி ஏலக்காய் தூள் மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் போட்டுக்கிட்டேன் இது மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சி நல்லா எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம கிண்டின மாவை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே விட்டுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து தட்டினோம்னா நல்லா நல்லா புஃபுன்னு வரும் நம்ம உடனே போட்டோம்னா அந்த வந்து பதம் வராது அதுக்காக நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே விட்டு விட்டுட்டேன் ஒன் ஹவர் வேணாலும் நீங்கள் விடலாம் நான் ஹாஃப் அன் ஹவர் போதுன்னு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வானவியில் வந்து கடலை எண்ணெய் ஊற்றினேன் ஏன்னா வந்து அந்த காலத்தில் வந்து பலகாரம் எல்லாமே கடலெண்ணெய் செய்வாங்க அது ரொம்ப வாசமாக நல்லா இருக்கும் அது எண்ணெய் வாசமே அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் நான் அதே மாதிரி கடலை எண்ணெய் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறது அது மாதிரி பொறிக்கிறதுக்கு எல்லாமே கடலை எண்ணெய் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் கடலை எண்ணெய் போட்டுட்டு ஏன்னா நல் எண்ணெய் நிறையா விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ணெய் நிறையா விட்டால்
திணை வந்து நிறைய பேர் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க குழந்தைங்க மெயினாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா திணையில் வந்து நிறைய சத்துக்கள் அதிகமாகவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஏன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து கம்மியாக உள்ளது வந்து திணை அந்த காலத்தில் எல்லாம் திணை மாவு வந்து தேன் கலந்து தான் பெரியவங்க சாப்பிடுவாங்க இப்போ நிறைய பேர் அதை சாப்பிட மாட்டேங்கிறோம் அதனால் நான் திணை அதிர்சம் மாதிரி நம்ம செய்து கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்க நிறைய எடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து திணையில் அதிகமாகவே இருக்குது நார்மலாக ஜுரம் வந்த குழந்தைங்களுக்குலாம் அந்த திணை கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இதே நோய் பிரச்சனை இருக்கவங்க இதெல்லாமே வந்து நம்ம திணை அதிர்சம் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஞாபக சக்தி அதிகமாக இருக்கிறது வந்து திணையில் வந்து நிறையவே இருக்குது அதனால் திணையில் வந்து கம்பல்சரி எதனா ஒரு ஃபுட்டு செய்து கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இதில் வந்து நம்ம வெள்ளம் தான் நம்ம போடுறோம் சக்கரை எதுவும் போட்டோம்னால அது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது தான் அது இங்கே பாருங்கள் ஒரு சூப்பரான திணை அதிர்சம் வந்துருச்சு இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரான திணை அதிர்சம் வந்துடுச்சு எங்க இந்த வாட்டி தீபாவளிக்கு எங்கள் வீட்டில் திணை அதிர்சம் தான் நான் செய்து கொடுத்துருக்கேன் என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் அதே மாதிரி செய்து கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் எடுத்த முந்நூறு கிராம் திணையில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு அதிர்சம் எனக்கு வந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா நார்மலான சைஸில் தான் நான் வந்து தட்டி போட்டேன்னா ரொம்ப பெரிய சைஸாக கூட நான் போடலை பதினஞ்சு அதிர்சம் எனக்கு வந்தது உங்களுக்கு அப்பப்போ வேணாலும் நீங்கள் இதே மாதிரி செய்துக்கோங்க மொத்தமாக வேணாலும் ஒரு கிலோ திணை வந்து நீங்கள் அது மாதிரி காய வச்சுட்டு மிஷினில் கொடுத்து நீங்கள் திரித்து வச்சுக்கலாம் நான் முந்நூறு கிராம்னு இருக்கிறதுனால நான் வீட்லேயே வந்து நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திணையை தான் இப்போ செய்துட்டேன் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த இந்த தீபாவளிக்கு திணைய தர்சம் தான் நான் செய்திருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் மாவு பிரியாமே வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம அது அரிசி அதிர்சம் மாதிரியே பிரியாமல் நல்லா வந்திருக்கு டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நார்மலாக நீங்கள் அரிசி அதிர்சம் செய்கிற டேஸ்ட்டை காட்டி திணை அதிர்சம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் நீங்கள் செய்துட்டு உங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் போடுங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வாட்டி தீபாவளிக்கு எங்கள் வீட்டில் நான் வந்து திணைய தர்சம் தான் நான் செய்திருக்கேன் அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டிலே நீங்கள் செய்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்